¿sí? eh, hay una nueva ordenanza eh, para tratar de organizar el tránsito pesado en Campo Largo, eh, tratando de que los camiones eh, con acoplados no pasen más ya por el, la parte céntrica, tratando de salvaguardar la, las obras de infraestructura, porque se rompe el asfalto por el peso y también eh, la vida por, por los accidentes de tránsito que pueda haber, por los ruidos, por todo lo demás. Entonces, en esta nueva ordenanza de tránsito, eh, desde el Consejo hemos eh, propuesto una, una vía eh, o una salida para el tránsito pesado que estaría, para que se ubiquen, entrando por eh, lo que es la estación de servicio de la ruta, por atrás de lo que era la cooperativa, pasando por atrás del barrio... Felipe Gallardo y eh, eh, derechos yendo hacia eh, el matadero por el lado de la quinta que sería de el señor Rosales y saldría ya al lado del cementerio en la avenida Primero de Mayo. Entonces eh, se evita que pase por el centro y pase por, eh, por el centro del Campo Largo efectivamente y por las calles asfaltadas porque eh, realmente eh, está sufriendo mucho el asfalto, sobre todo el asfalto viejo, el asfalto que estaba de, de, de hace 30 años atrás, ya notamos que en parte se está deteriorando, y eso implica un gasto y un esfuerzo económico muy importante para arreglarlo, y también tenemos que evitar los accidentes y todo lo demás. Entonces, en esta ordenanza se propone... Eh, el nuevo recorrido del tránsito pesado y también se, hay una, una, serie, una reglamentación que dice los horarios de carga y, descar de y descarga, que los camiones no, no van a poder entrar camiones con más de, de, de tres ejes y todo lo demás, y, no, y no, que no sean cargas superiores a 10 toneladas y todo lo demás no pueden entrar en el pueblo. Salvo eh, cuestiones muy específicas con un pedido con anterioridad y con una autorización municipal. Teniendo en cuenta la ubicación del acceso, ¿sería un único acceso? O sea, sería viniendo desde, desde lo que sería Corzuela, Campo Largo, sería ese el acceso, y viniendo desde, ubicándonos desde esa espeña a Campo Largo, ¿cuál sería? Tendrían que entrar por un solo acceso para el tránsito pesado, es decir, el acceso que está al lado de la cooperativa vieja y por Ripio, ya se están ripiando, se está haciendo se está haciendo todos los arreglos pertinentes, la señalización y todo lo demás, para que simplemente eh, en, eh, en breve, eh, porque es también un pedido de la gente, porque los camiones eh, molestan, el tránsito mol, eh, pesado molesta por la avenida Primero de Mayo, teniendo en cuenta también que está el hospital por la avenida Primero de Mayo, está una escuela, está la iglesia y todo lo demás. Eh, eso, el tránsito pesado eh, molesta mucho y eh, eh, tenemos que eh, evitar sobre todo los accidentes viales, hay mucho tránsito en Campo Largo, ha cambiado mucho la vida en Campo Largo y también tenemos que cuidar la obra pública. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? acerca de, de lo que es bueno los lugares de acceso, bueno, hay ciertos sectores donde hay escuelas, en este caso hospitales, como lo había dicho. Eh, esta ordenanza y la iniciativa, sobre todo, nace hace poco o ya lo venían proyectando hace varios tiempos. No, es un, ya lo veníamos pensando desde el inicio de la gestión de la señora Mónica Estela Pereira. Eh, 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 queríamos ver el, el modo de implementarlo, por dónde, cómo. Y eh, también hay una erogación, porque hay que hacer mucho ripio, hay que preparar el terreno, eh, es decir, si vos eh, determinás por dónde tiene que ir el tránsito pesado, vos tenés que darle las condiciones de, de, del camino para que los camiones puedan transitar efectivamente con normalidad y, eh, y con seguridad. Entonces, hay, hay no, muchas veces no solo está la intención de, de hacer algo, una obra o implementar algo, sino también hay que ver el problema económico y cómo se va a solventar. Bueno, se buscó la forma, hoy se está haciendo todo el ripio, se está, había que arreglar los caminos, limpiarlos, ensanchar, eh, cargar con ripio, traer el ripio y todo lo demás. Y bueno, eso se está haciendo y también se tiene que hacer toda la señalización y también la concientización. Tenemos que eh, 
poner la gente eh, en, los, en los lugares de acceso, que señale, que indique a, la, a, los, a los camioneros por dónde tienen que ir y todo lo demás, y también hacer una concientización eh, en la radio, por los medios de comunicación y todo lo demás. Es decir, no se puede implementar eh, de un día para el otro un cambio así tan importante eh, en, el, en las vías de acceso al tránsito pesado en Campo Largo.